வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் கலைஞரின் வாழ்வு அதை வந்து அவரே நெஞ்சுக்கு நீன்னு எழுதியிருக்கார் நடிகர் வாகை சந்திரசேகர் கலைஞரின் வாழ்க்கை வரலாறை நாடகமாக நடத்தியிருக்க அதில் ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் என்னடானா அவருக்கு எல்லாமே சூட் ஆகிடுது இல்லை கண்ணாடி மட்டும் சூட் ஆகலை அதுக்கு கலைஞரியே போய் கேட்குறாரு பா எல்லாம் வந்து செட் ஆகிடுச்சு இந்த கண்ணாடி தான் செட் ஆக மாட்டேங்குது கலைஞர் வந்து அவர் வந்து ரிசர்வில் இருந்த ஒரு கண்ணாடியை கொடுக்குறாரு அதை போட்டுக்கிட்டு வாகை சந்திரசேகர் நடிக்கிறார் அது ஒரு பக்கம் இப்போ வந்து கலைஞர் செய்திகளில் அந்த நெஞ்சுக்கு நீதி வந்துக்கிட்டு இருக்கு நான் வந்து ஏற்கனவே அதாவது கலைஞர் வந்து உயிருடன் இருக்கும் போதே அதுவும் இங்கே இந்த அம்மையார் அம்மையார் வந்து அந்த ஒரு சின்ன ஏஜில் ஒன் பர்சன்ட் ஜெயிச்சுட்டு ஆட்டம் போட்டப்ப நான் கூட கடுப்பில் ஒரு போஸ்ட் போட்டேன் தலை இந்த ஜனங்கள் ஜனங்களுக்கு இப்பெல்லாம் உங்கள் பேச்சு ருசிக்காது நீங்கள் பேசாமல் சிங்கப்பூரோ மலேசியாவோ எங்கேயாச்சும் போயிருங்க ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு ஆறு மாதம் டேரா போட்டு நிம்மதியாக நெஞ்சுக்கு நீதி எழுதுங்க எப்போ வந்து இவனுங்களுக்கு ஒன்பது துவாரத்துலேயும் புகை வருதோ அப்போ தான் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கங்கிறதே இந்த பக்கங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னெல்லாம் போஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கலைஞரின் மறைவுக்கு பிறகு வந்து நம்ம சுபவி அவர் வந்து இஸ் ஏ குட் நரேட்டர் இப்போ கலைஞருடன் பழகியவர்கள் இப்போ அவருடனே நெழலாக இருந்த இந்த பிஏ இன்னொரு பிஏ இப்படி எல்லாரையும் கனெக்ட் கனெக்ட் ஆகி கான்டாக்ட் பண்ணி கலைஞர் எழுதாமல் விட்ட அந்த நெஞ்சுக்கு நீதி பகுதிகளை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் ஆஸ் இட் இஸ் உள்ளது உள்ளபடி இப்போ வந்து புனைவு அப்படின்னு வரும்போது இன்னைக்கு வந்து புதுசாக படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த இ புக் வந்த பிறகு கிண்டில் புக் ஸ்டோர் வழியாக ஒரு புதிய இளைஞர் கூட்டம் அது படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இவர்களை கவர்வது போல் கலைஞருடைய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் கற்பனை கலந்து ஒரு நாவலாக எழுதுனா எப்படி இருக்கும் இந்த எண்ணம் தீபாவளிக்கே வந்ததுன்னா எழுதி முடிச்சிருப்பேன் அங்கேருந்து வந்து மூணு நாவல் எழுதி முடிச்சாச்சு அந்த கிண்டல் பெண்ட் பப்ளிஷ்க்கு நேர்த்திக்கு வந்தது இந்த ஐடியா இப்படி ஒரு முயற்சி பண்ணால் என்னன்னு இருக்கிறது பதினாலு நாள் பதினாலு நாள்லாம் எழுதி கிழிக்கிற அளவுக்கு நம்ம ஒன்றும் ஒர்த்து கிடையாது ஆனாலும் ஒரு பதிவாக இருக்கட்டும் ஏன்னா காற்றுல போயிடும் எல்லாமே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஹியூமன் மெமரி மாதிரி இன்னொரு குறைபட்ட சாதனம் ஒன்றுமே கிடையாது வீடியோவை போட்டு வச்சு அப்படியே கிடக்கும் என்றைக்கோ ஒரு நாள் என்ன என்றைக்கோ ஒரு நாள் யாரோ ஒரு எழுத்தாளர் ஏன் நானே கூட இதை எழுதலாம் அதுக்காக தான் இதை பதிவு பண்ணுறேன் அதாவது இந்த நாவலில் முதல் சீனே வந்து என்னடானா கலைஞர் வந்து நோய்வாய்ப்பட்டு நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்துக்கிட்டு இருக்காரு இப்போ அவரை உடனிருந்து 
ஒரு தத்த புள்ள மாதிரி பார்த்துக்கிட்ட நித்யா அவரை தான் வந்து வில்லனாக வைக்கணும் மொத சீன்லேயே இந்த நித்யா யாரு அப்படின்னா இப்போ வந்து ஃப்ளாஷ்பேக் போனோம் திருவாரூர் கலைஞருடைய தந்தை அங்கே வந்து கோயிலில் பக்தி பாடல்கள் பாடுபவர் அந்த கோயிலுக்கு வந்து ஒரு ட்ரஸ்டி இருப்பார் அவர் யாருன்னு சொல்ல தேவையில்ல அங்கே வந்து இந்த மாத சம்பளம் கொடுக்கும்போது அவங்க பணத்தை வந்து தூக்கி போடுவாங்க கலைஞருடைய தந்தையார் வந்து அந்த மேல் துண்டை மொழி பிடிச்சி வாங்குவார் அப்பவுமே வந்து கலைஞர் வந்து கொஞ்சம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கார் மாணவ நேசன் எல்லாம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கார் அந்த சீனை பார்த்துட்டு இந்த பொழப்பு நமக்கு தேவையில்லை பாடுறதை விட்டுரு அப்படிங்கிறார் இப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சன்மானம் நடக்கும்போது ஒரு ஜனம் எல்லாம் இருக்கும்ல இப்போ அந்த பிராமணர் சன்மானம் அளிக்கக்கூடிய பிராமணர் அது வரைக்கும் அவர் வந்து எதிர்ப்பையே சந்திச்சதில்லை வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக ஒரு எதிர்ப்பு ஒரு அவமானம் அதனால் அந்த மனுஷன் வந்து ராத்திரி ராத்திரி தூக்கு போட்டு செத்து போயிடான் அவருக்கு ஒரு பையன் பையன் கலைஞர் வயசு அந்த பையன்தான் நித்யாவுடைய அப்பா நித்யாவுடைய அப்பா இந்த இளைஞன் இப்ப வந்து இப்ப கலைஞரை பற்றி என்னெல்லாம் இந்த வதந்திகள் இருக்கோ அதையெல்லாம் கேட்டு 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 அவன் மைண்டு நல்லா ட்யூன் ஆகுது கலைஞரை எப்படியாவது ஒழிச்சிடணும் என்ன ஒழிச்சிடணும் ஈவன் பிசிக்கல் பிசிக்கலி டூ அவருக்கு ஒரு கார் விபத்து நடக்குது அந்த கார் விபத்துல தான் வந்து கண்ணு போயிருக்கு அந்த ஒரு கண்ணோடு அந்த ஒரு கண்ணோடு தான் அவர் வந்து இத்தனை லட்சம் பக்கங்களை படித்து இத்தனை லட்சம் பக்கங்களை எழுதியிருக்கார் அந்த ஆக்சிடென்ட் பண்ணதும் அந்த பிராமணருடைய மகன் தான் அப்படி அதாவது வந்து கலைஞருக்கு எதிராக என்னெல்லாம் நடந்ததோ எல்லா கேசையும் இந்த நித்யா நித்யாவுடைய தந்தை அது ரெண்டு பேர் பேரில் எழுதிடுறது இந்த நித்யாவும் கலைஞரை வந்து எப்படியாவது போட்டு தள்ளிடணும் அப்படின்னு தான் வந்து சேர்றாப்பில் அந்த கலைஞர் வந்து இந்த காவேரி மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆகிறார் பாருங்க கடைசியாக அந்த பத்து நாட்கள் தான் இந்த கதைக்களம் அந்த பத்து நாட்களில் அந்த மனிதன் அந்த மனிதனுடைய மனசு எப்படியெல்லாம் மாறுது கலைஞர் வந்து இந்த நாட்டுக்கும் மாநிலத்துக்கும் தென்னகத்துக்கும் எல்லாருக்கும் என்னெல்லாம் பண்ணார் இது நமக்கே அதாவது நான் பரவாயில்ல கொஞ்சம் அலர்ட் ஆகி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பிப்ரவரி இருபத்தாறு நான் மூச்சிட்டேன் கலைஞர் இறந்த பிறகு மூச்சிக்கிட்டவன் இருக்கான் இப்பவும் முடிச்சுக்காத பக்கியம் இருக்கு அது வேற கதை இவர்களுடைய பிரதிநிதியாக அந்த கலைஞருடைய உதவியாளரை வைத்து இப்ப அந்த கடைசியில வந்து அந்த கலைஞருடைய உடல் அந்த குழிக்குள் இறக்கப்படும் போது அந்த பையன் வந்து குமுறி குமுறி அழகாப்புல அந்த கதை முடியணும் இதான் எனக்கு வந்த ஸ்பார்க் நேற்றுக்கு இது இன்னும் டெவலப் பண்ணலாம் டெவலப் பண்ணி சாப்டர் ஒய்ஸ் சினாப்சிஸ் வச்சுக்கிட்டு எழுத ஆரம்பித்தா செம்மையாக இருக்கும் முக்கியமாக இளைய தலைமுறைக்கு போய் சேரும் இப்போ நம்ம கதையே வந்து கிளைமேக்ஸில் ஆரம்பிக்கிறதுனால கதை வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே போல் இந்த ஃப்ளாஷ்பேக் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வந்து மிக மிக தேவையான விஷயங்களை மட்டும் கொண்டுட்டு வரலாம் இது உங்களுடைய யோசனைகள் ஏதாவது இருந்தால் கூட சொல்லுங்க இப்போ கிண்டில் பென் டு பப்ளிஷ் போட்டிக்காக இல்லைனாலும் பொறுமையாக நிதானமாக ஆர அமர ஒரு வருஷம் போல் எழுதினாலும் தப்பு கிடையாது கலைஞருடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் 
தொண்ணூத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் ஆக்டிவாக தானே இருந்தார் அந்த மாணவ நேசனில் ஆரம்பித்து தொண்ணூத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் அவன் எழுதணும்னா எவ்வளவோ எழுதலாம் இன்னும் இதில் இன்னொரு சுயநலம் என்னடா நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு கலைஞர்னா ஒரு அவுட்லைன் இருக்கு ஆனாலும் இதை எழுதுறதுக்காக நாம் ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய புத்தகங்கள் இணையதளங்கள் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல பூஸ்டை கொடுக்கும் இப்போ அதில் வேறு நமக்கு வந்து கடகல் அப்படினோம் எத்பாவும் தத்பவதி நான் யாரோடு பழகுகிறேனோ அவங்களுடைய குணங்கள்லாம் எனக்கு வந்துடும் யாரை பற்றி படிக்கிறேனோ அவர்களுடைய குணங்களெல்லாம் எனக்கு வந்துடும் இதை விட பெரிய சைக்கோ தெராபின்னா இருக்க முடியும் நன்றி வணக்கம் சித்திரிலிருந்து முருகேசன்